గుడ్ ఫ్రైడే ఈ మాట ప్రపంచం అంతా తెలిసిన మాట గుడ్ మంచి శుక్రవారం అంట ఈ బైబులు చదువుతున్నప్పుడు కానీ దేవుని ఎరిగిన వారికి యేసు ప్రభు వారిని కఠినంగా శిక్షించి కొరడాలతో కొట్టి గాయాలు పాలు చేసి ముఖం మీద ఉమ్మి వేసి వీపు మీద గుద్ది తలకు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి ఆయన మొయిలైనంత భారమైన శిలువను ఆయన చేత ఎరుసలేం వీధుల్లో మోపించిన ఈ శుక్రవారం ఎందుకు మంచి శుక్రవారం అయింది నేను యవన కాలంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడిని ఇదేంటి ఏ పాట చూడబోయినా మా కొరకు కలవరిసిలో నువ్వు ప్రాణం ఇచ్చావు మా కొరకు కొరడా దెబ్బలు తిన్నావు మా కొరకు గాయపరచబడ్డావు యశ అయితే ప్రభక్త యశు ప్రభు వారి కన్నా ముందరే ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం మన అతిక్రమణ కొరకు ఆయన గాయపరచబడినని ప్రవశించాడు ఇన్ని జరిగితే మంచి శుక్రవారం ఎలా అయింది నాకు చిన్నప్పుడు చాలా ఆలోచనలు కలుగుతూ ఉండే బైబిల్ గ్రంథం చదువుతూ ఉంటే ఎందుకు మంచి శుక్రవారం అయింది అని ఆదాము కాలం నుంచి మనం వెనక్కి వెళ్ళినట్లయితే ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం పాపానికి జీవితం మరణం ఆదాము హవమ మాట విని వారిద్దరూ కలిసి దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు వారు తినవద్దన్న పండు తినటం వల్ల ఈ నేల శపించబడింది ఆకాశం శపించబడింది పంచభూతాలు శపించబడినాయి దానితో పాటు మనిషి శపించబడి ఏదైనా వనంలో నుంచి బయటికి నెట్టివేయబడ్డాడు నువ్వు మన్నువు కాబట్టి తిరిగి మన్నైపోతావు నువ్వు చెమట కార్చకుండా ఆహారం భుజించలేవు నువ్వు సేద్యము చేసి భూమిని దున్ని పండించి నువ్వు ఆహారం భుజించాలి ఎందుకు ఈ మాటలన్నీ ప్రభువారు అని ఉంటాడంటే ఎందుకు ఈ మాటలన్నీ ప్రభువారు అని ఉంటాడు అంటే ఆయన తినవద్దన్న పండు తినటం వల్లే అంత కోపం ఆయనకు వచ్చింది నెట్టివే పడ్డాడు ఏదైన వనంలో ఉన్నప్పుడు తను చెమట కార్చిన పరిస్థితి ఎక్కడా కనపడదు దేవుని ప్రణాళికలు ఉద్దేశాలు వేరుగా ఉంటాయి దేవుని ఉద్దేశాలు అక్కడ మంచి చెడులు తెలియచేసే వృక్షమునే పెట్టడం కాకుండా జీవవృక్షాన్ని కూడా పెట్టాడంట జీవవృక్ష ఫలము కూడా ఉన్నది ఆ ఫలము కనుక భుజిస్తే ఇక మనిషి నిత్యము జీవించే ఉంటాడు మరణం అనేది లేదు రెండు అవకాశాలు దేవుడు ఇచ్చాడు నీవు కనుక నా ఆజ్ఞను స్వీకరించి బద్ధుడు అయిన ఆ మాటలకు నేను చెప్పిన పని చేసి ఆ తినవద్దన్న పండును కనుక తినకుండా ఉంటే నువ్వు నిత్య జీవాన్ని తినిపించే వాడిని అనుకుని ఉంటాడు ప్రభు పక్కన నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చే జీవవృక్ష ఫలం అన్నది ఆదాము అవ్వలు చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే తినవద్దన్న పండు తిని ఈ మనిషికి ఎన్ని సమస్యలు తీసుకొని వచ్చారు దేవుని ఉద్దేశం ప్రియమైన బిడ్లారా మనిషి మరణించడం ఆయన ఉద్దేశం కాదు ఆయనకు ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది ఎంత ఆకాశాన్ని ఇన్ని నక్షత్రాలని ఈ భూమిని ఇంత నీటిని ఈ తయారు చేయటానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మనిషి కొరకే చేశాడు అందుకని మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో నా అధికారంలో అంటాడు రండి మన పోలిక చొప్పున మన స్వరూపంలో నరులను చేయుదము అంటాడు మనుషులంట ఆయన స్వరూపంలో చేశాడంట ఈ సృష్టిలో ఏది కూడా ఆయన స్వరూపంలో ఉండదు అన్ని నక్షత్రాలు ఆకాశం ఉంటుంది ఆ తరువాత పరలోకంలో దేవదూతలు ఉంటారు 
దేవదూతల్లో శ్రేణులు ఉంటారు కాబట్టి కెరూబులు షరాబులు కూడా ఉంటాయి శ్రేణుల మధ్యలో వారందరూ దేవదూతలు అనే పిలువబడతారు వారిని ఎవరిని కూడా తన చేతితో చేయాల తన స్వరూపంలో చేయాల మనిషిని ఒక్కడిని తన స్వరూపంలో చేశాడు తన స్వరూపంలో చేసిన మనిషి మరణిస్తుంటే ఆయనకి ఇష్టమా ఆ స్వరూపాన్ని కోల్పోతుంటే ఆయనకి ఇష్టమా ఎందుకు ఈ మనిషి మరణిస్తున్నాడు ఈ పాపం వల్లే కదా ఈ పాపానికి విముక్తి ఈ పాపం నుంచి విడుదల నా కుమారుణ్ణి కుమార్తెను రక్షించుకుని నేను నిత్యము నాతో జీవించే కృపణ వారికి ఇవ్వాలి అది ఆయన ఉద్దేశము తలంపై ఉండి అక్కడ జీవవృక్ష ఫలం కూడా పెట్టాడు ఆయన మాట విని ఉంటే అది తినిపించేవాడేమో నిత్యము మనిషి జీవించి ఉండేవాడు ఆ ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం వల్ల మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు మరణించి మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన స్వరూపం మరలా మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంటే దేవునికి ఎంత వేదనగా ఉంటుంది దేవునికి ఎంత బాధగా ఉంటుంది అందుకని ఏం చేశాడంటే వీడిని మరలా నేను ఎట్లా రక్షించుకోవాలి ఇతరికి ఎలా మరలా నా స్వరూపం ఇవ్వాలి నా స్వరూపం ఇచ్చి అనేక కోటాను కోట్ల మంది నా స్వరూపంలో ఉన్న మనుషులు నా చుట్టూ ఉండి దేవదూతలు నన్ను పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని కొనియాడుతున్నట్లుగా నా బిడ్డలు కూడా నన్ను కొనియాడితే ఎంత బాగుండు అది దేవుని ఉద్దేశం దేవుని ఆశ ఇక అక్కడి నుంచి మరణిస్తున్న ఈ మనిషిని ఎట్లా రక్షించుకోవాలి ఈ పాపం నుంచి ఎలా విడుదల కలిగించాలి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఆలోచన ప్రభు చేస్తూ మరి మన పితృలైన నోవాహు హానోకో అబ్రహాము ఇస్సాకో యాకోబో వీరందరికీ కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఉద్దేశం కలగజేశాడు బలులు అర్పించాలి అన్నాడు ఆ బలులు అర్పించడం వల్ల వారి పాపం నుంచి విముక్తి కలుగుద్ది అని ఉద్దేశం ఈ బలులు అర్పించే క్రమం ఏమైపోయిందంటే పూర్వీకులు కొంతమంది అర్పించారు ఇక మోస ఇజ్రాయల్ జనాంగాన్ని తీసుకుని అరణ్యంలోకి వచ్చిన సమయంలో వారికి ఒక క్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు వారు ఇజ్రాయలు అరణ్యంలోకి రాకముందు ఐగుప్తిలో ఉన్నప్పుడే ప్రభు వారిని మరణము నుంచి తప్పించడానికి మరణ దూతను ఐగుప్తుల్లోకి పంపిన సమయంలో ఒక ఏడాది గొడిపిల్ల రక్తాన్ని వారి గడప కమ్మిల మీద రాయమని చెప్పాడు ఎవరి గడప కమ్మి మీద రక్తం ఉంటుందో ఆ గృహం దాటి మరణ దూత వెళ్తాడు అని దానిని పస్కా పండుగ అని ఆచరించమని ప్రభు ఆజ్ఞాపించాడు ఒక పస్కా పండుగని ఏర్పాటు చేసి ఆ పస్కా పండుగ నాడు దీన్ని అరణ్యంలో వారు ఎలా ఆచరించాలన్న దానికి ఆయన ఒక ప్రత్యక్ష గుడ గుడారాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలము అని బయట కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి ఒక పెద్ద గంగాళము బలి అర్పించడానికి ఒక మండుతున్న ఒక పెద్ద దుని ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు ప్రభు నోషేకి చెప్పాడు అలా కొంతకాలం మనిషి పాపాలు క్షమించబడి ఏడాది గొర్రెపిల్లని ఏ కుటుంబం తీసుకుని వస్తుందో యాజకుడు ఆ గొర్రెపిల్లను తీసుకెళ్ళి వదించి రక్తమును బేషన్లో పట్టుకుని అది హిస్సోపు ఒక బ్రష్ లాంటి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆయన అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న మందసం మీద చల్లుతున్నప్పుడు మరి ఆయన పరలోకం నుంచి ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చి ఆ స్థలమంతా ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండేవాడంట దాన్ని ఆగ్రహించటానికి దాన్ని స్వీకరించటానికి ఆ క్రమంలో ఏమయ్యేదంటే మనిషి యొక్క పాపము క్షమించబడేది అయినను వారు ఏం చేస్తున్నారంటే మనం ఏం చేస్తున్నా మనకు క్షమాపణ వస్తుంది కదా అని మరలా మరలా తప్పిదాలు చేస్తూ ఈ రకంగా ఉంటున్నారు ఇక లాభం లేదనుకుని ప్రభు వారు ఏం చేశాడంటే అందరి పాపముల కొరకు ఒక వ్యక్తి రక్తం అర్పించాలి ఒక కుమారుడు కనుక రక్తం అర్పించినట్లయితే ఇక వారి పాపములు పుట్టబోవు వారి పాపములు ఆయన రాకడ వచ్చు పర్యంతము ఎంతమంది జన్మించినా వారందరూ ఏసునామంలో రక్షణ బాప్తిష్టం పొందినప్పుడు 
ఆయన కాల్చిన రక్తం వల్ల క్షమాపణ వస్తుంది అని ఆయన ఉద్దేశపడి ఆయన కుమారుడు ఏ రీతిగా భూమి మీదకి వస్తాడో ఏ రీతిగా భూమి మీద సంచరిస్తాడో అన్ని ప్రవచనాలు లేఖనాల ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా వ్రాయించి పెట్టాడు ముందే ఆ లేఖనాలు నెరవేర్పు కోసమే దేవుని కుమారుడు భూమి మీదకు వచ్చాడు ఆయన ముప్పై సంవత్సరాలు దాదాపు తల్లికి వారి కుటుంబీకులకి ఒక సామాన్య మనిషిలాగా ఉండి ఆయన పనిచేసి వారిని పోషించి ఇక ప్రభు పిలుపు అందుకుని ముప్పై ఏళ్ల వయసులో బాప్తిష్టం పొంది అనేక అద్భుతాలు చేస్తూ మూడున్నర సంవత్సరాలు ఎరుసలేము పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరించాడు మట్లాది వారం నాడు పసకా పండుగ ఆరు దినాల ముందు ఆయన ఎరుసలంలో ప్రవేశించి అనేక అద్భుతాలు చేశాడు ఈ మంచి శుక్రవారం నాడు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆ రాత్రి ప్రభువారు పేతుర్ని యాకోబుని వ్యూహాన్ని ముగ్గుని వెంట పెట్టుకుని దశమనే తోటలోకి వెళ్ళి ఒలివా పర్వతము దిగువ భాగంలో ఉంటుంది అది దేవుని మందిరానికి ఎదురుగా కిద్రోని వాళ్ళు దాటగానే కనబడతా ఉంది గచ్చమనే వనంలోకి వెళ్ళి ఆయన రాత్రికాలం వారిని మీరు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి నేను వెళ్ళి నా తల్లితో మాట్లాడి వస్తానని ఆయన గచ్చమైన వనంలో మరి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎంతగా విలపించాడో దుఃఖించాడో మనందరికీ తెలుసు ఎందుకోసం అంటే మనందరి కొరకు ఇంత నేను సువార్త ప్రకటిస్తూ అద్భుతాలు చేస్తున్నా ఏ మనుషులు మారట్లేదు ఏంటి ఎప్పుడు వీరు పాపం తెలుసుకుని క్షమాపణ అడిగి నా భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తారని ఆయన ఎంతో వేదన పడుతున్నప్పుడు ఆయన చెమట రక్తంగా కాచబడటం మనం చూసాం బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది ఆ మాట ఆయన చెమట రక్తంగా కార్చిన ప్రదేశంలో ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన మందిరాన్ని కూడా ఇస్రాయల్ దేశం వారు నిర్మించారు ఎరుసలేం పట్టణం వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇవన్నీ చూడవచ్చు మరి ఆ సమయంలో ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఒకడైన యోధాయస్కర యోత్ యోధ మరి ముప్పై రెండు వెండి నాణ్యాలకి యేసు ప్రభు వారిని అమ్మివేసి అప్పటి వరకు శాస్త్రులు పరిశైలు సదుకైలు వారు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధిస్తున్నారు యేసు ప్రభు వారు వచ్చి పాపములు క్షమిస్తున్నాడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు స్వస్థతలు ఇస్తున్నాడు ఈయన్ని ఎక్కడ పట్టి బంధించి ఈ భూమి మీద లేకుండా చేయాలని వారు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తూ తిరుగుతున్న టైంలో మరి యోధా వెళ్ళి ముప్పై రెండు వేణి నాణ్యాలకి నేను యేసు ప్రభుని పట్టిస్తాను మీకు రండి ఇదిగో రాత్రి భోజనం అయిన పిమ్మట మాకు ద్రాక్షారసం రొట్టినిచ్చి ఆయన ముగ్గుని వెంట పెట్టుకుని గచ్చిమనే వనంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తీసుకెళ్ళి చూపిస్తారు రమ్మని తీసుకువెళ్ళాడు వారిలో యేసు ఎవరో వారికి తెలియదు కాబట్టి అందులో ఒక వ్యక్తి యోహాన్ అనే వ్యక్తి దాదాపు యేసు ప్రభు పోలికల్లో ఉండేవాడు అంట ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో యోధాష్కరి యువతూ మరి యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారు వెంటనే బంధించారు బంధించినప్పుడు మనకు తెలుసు వారిలో ఉన్న పేతురు కత్తి తీసి ఒకరి చెవురు చెవు నరికేశాడు తెగి కింద పడిపోయాడు ఆయన వెంటనే ఆ చెవి తీసి అంటించి స్వస్థపరిచి నేను నా తల్లిని వేడుకుంటే పన్నెండు వ్యూహ సైన్యాలు పన్నెండు వ్యూహ సైన్యముల కంటే ఎక్కువ సైన్యాన్ని పంపడా అని అంటాడు అంతటి బలవంతుడి నేను నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అనుకున్నావని పేతుని సముదాయించి ఇక ఇప్పుడు ఇది దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడుతుందనే ఉద్దేశంతో వారికి అప్పగించుకున్నాడు మనందరికీ బైబిల్ గ్రంథంలో తెలిసిన విషయం ఇది యేసు ప్రభు వారిని మరి పిల్లాతు తీర్పు తీర్చి ఈయన నిర్దోషి దీనిలో ఏ దోషము కనబడట్లేదు మరి పసుకా పండుగ రోజున ఒక నేరస్తుడిని విడిచిపెట్టడం మాకు ఆనవాయితీ కాబట్టి ఒక నేరస్తుడిని మేము విడిచిపెడతాం ఎవరు కావాలన్నప్పుడు వారు బర్మాను విడిచిపెట్టి బర్మా స్థానంలో యేసును శిక్షించమని వారందరూ కేకలు వేశారు కేకలు వేసి యేసుని వారికి అప్పగించారు మరి అప్పుడున్న రోమన్ గవర్నమెంట్ పనిష్మెంట్ ఏమిటంటే సిల్వను మోసుకుంటూ వెళ్ళి ఎవరు సిల్వను వారు ఊరు బయట అందరూ చూస్తున్న నాలుగు రోడ్ల కోడల్లో సిలువు మీద 
మేకులు కొట్టి జారి పడకుండా శిలువు మీద నిలబడతారు వారి ప్రాణాలు పోవు అలా బ్రతికే ఉంటారు ఆ దారిన పోయే వారందరూ కూడా వీళ్ళు ఎంత నేరం చేస్తే ఇంత గొప్ప శిక్ష అనుభవిస్తున్నారో మేమందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటి నేరాలు చేయకూడదు అని అనేక మంది ఆ శిక్షను చూసి భయపడేవారంట ఆ ఉద్దేశంతోనే యేసు ప్రభు వారిని తీసుకెళ్ళి ఆ రీతిగా అక్కడ సులువు వేశారు సులువులో వేలాడుతున్నాడు ఇంత శిక్ష అనుభవించిన ఈ శుక్రవారాన్ని ఎందుకు గుడ్ ఫ్రైడే అన వలసి వచ్చింది అంటే మనందరి పాపముల కొరకు పుట్టబోయే వారి కొరకు కూడా పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ఏ దోషము లేని నిష్కలంకమైన గొర్రె పిల్ల పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చి మనందరి కొరకు రక్తం కాచటమే ఆ రక్తం వల్లనే మనకి విముక్తి కలిగింది మనకి విమోచన కలిగింది ఆదాము చేసిన పాపం నుంచి మనకి యేసు నామంలో మన పాపాన్ని ఒప్పుకోగానే మనకి పాతాళము పోయి నిశ్చయం వెళ్ళే గొప్ప అవకాశము దేవుని రక్తం వల్ల మనకు కలిగింది ఆ సమయంలో ఒక మాట మనం బైబిల్లోకి వెళ్ళి ఏమి రాయబడి ఉన్నదో ఈ మంచి శుక్రవారం అనటానికి ఇంకా కారణాలు ఏమిటో చదువుదాం మత సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము యాభై వచనాల నుంచి కొన్ని వచనాలు నేను చదివి వినిపిస్తాను మీకు యేసు మరలా బిగ్గరగా కేకి వేసి ప్రాణం విచ్చును అప్పుడు దేవాలయపు తెర పైనుండి క్రింద వరకు రెండుగా చినిగెను భూమి వణికను బండలు బద్దలాయను సమాధులు తెరవబడిను నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధులు శరీరంతో లేచెను వారు సమాధుల్లో నుంచి బయటికి వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేకులకు ఆగపడి జరిగిన విశేషం ఏంటంటే ఒక భయంకరమైన భూకంపం వచ్చిందంటే బహుశా అంతటి భూకంపం ఎప్పుడు వచ్చి ఉండదు సూర్యుడు అయితే చీకటి కమ్మాడు భయంకరమైన చీకటి ప్రపంచం అంతా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో భూమి గడగడా వణికిందంట దీనికన్నా ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటంటే దేవాలయపు తెర మధ్యకు చిరిగిందంట అంటే అప్పటి వరకు ఇందాక మనం అనుకున్నాం ప్రత్యక్ష గుణగానము ఆచారమే నడుస్తుంది రాదైన సులోమాను మందిరం నిర్మించాడు కానీ అతి పరి పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుని మందసానికి వీటికి మధ్యలో ఒక తెర నిర్మించేవారంట ఆ తెర లోపలికి వెళ్ళాలంటే యాజకుడు ఒక్కడే వెళ్ళేవాడు ఈ అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఏమైపోయిందంటే ఇక దేవుని కుమారుడు మన అందరి పాపముల కొరకు ప్రాణం ఇచ్చాడు కాబట్టి రక్తం కార్చాడు కాబట్టి ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి మనమందరం ప్రవేశించడానికి యాజకుడే కాదు ఎవరైనా వెళ్ళే అవకాశము దేవుడు ఇవ్వాలని కుమారుడు రక్తము ద్వారా ఆ దేవాలయపు తెర అంట మధ్యకు చిరిగిపోయి ఓపెన్ అయిపోయిందంట దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక అంటే మన విజ్ఞాపన డైరెక్ట్గా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళొచ్చు ఇక ప్రభు అనగానే మనకి సమాధానం చెబుతాడు వింటాడు జవాబు చెబుతాడు ఆ దేవాలయపు తెర మధ్యకు చిరిగిపోయి ఇక అతి పరిశుద్ధ స్థలము మనుషులందరికీ కనపడటం మొదలుపెట్టి భూమి గడగడా ఉనికిందంట పునాదులే ఉనుకుంటాయి బండలన్నీ బద్దలైపోయినాయి అంట కొండల మీద బండలన్నీ కూడా మొక్కలు మొక్కలు అయిపోయినాయి అంట అప్పుడప్పుడు నేను హైదరాబాద్ వెళ్తుంటే ఆ మధ్యలో కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తర్వాత దగ్గర దాదాపు హైదరాబాద్ దగ్గరలోకి వెళ్తున్న టైంలో ఒక కార్నర్లో ఒక కొండ ఉంటుంది చాలా పెద్ద కొండ అసలు ఎవరో ఒక శృతి తీసుకొచ్చి బద్దలు కొట్టారేమో అన్నట్టుగా మొక్కలు 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 అయిపోయి ఉంటాయి పేద పెద్ద మొక్కలు ఒక్కొక్క బండ రాళ్ళు కొండ నిండా బండ రాళ్ళే మొక్కలు మొక్కలు అయిపోయి కనబడతాయి నాకు అక్కడ ఆ చూడగానే ఏమనిపిస్తుంది అంటే బహుశా ఈ మొక్కలన్నీ యేసుప్రో వారు బిగ్గరగా కేక్ వేసి ప్రాణం విడిచినప్పుడే పగిలిపోయి ఉంటాయేమో అనిపిస్తుంది మనం ఈ భూమి మీద ఏది పోల్చుకున్నా దేవునితో పోల్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి నాకు ఒకసారి ఫోటో కూడా తీశాను అక్కడ అది చాలా కాలం దాచిపెట్టి ఉంచుకున్నాను ఇన్ని ఇన్ని మొక్కలు ఎట్లా అవుతుంది 
సహజంగా కొన్ని కొండలు మనకు కనపడం అసలు రబ్బీష్తో నింపబడి ఉంటాయి గడ్డి ఉంటుంది కొన్ని కొండలు అయితే బండ బండ రాళ్ళు కనపడతా ఉంటాయి ఇక్కడ అదే జరిగింది రాళ్ళన్నీ ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయినాయి ఎరుసలేం పట్టణంలో కూడా బండలన్నీ బద్దలైపోయినాయి అంట పగిలిపోయినాయి అంట ఇంకా గొప్ప విశేషం ఎందుకు దీన్ని గుడ్ ఫ్రైడే అంటున్నాం ఇంకా గొప్ప విశేషం ఏంటంటే మరణించిన వారు అనేక మంది పరిశుద్ధులంట వారు శరీరంతో లేపబడ్డారంట దేవునికి మహిమ కలుగునిగా అప్పటి వరకు మన పిత్రులు మరణించారే వారు శరీరంతో లేపబడ్డారంట లేపబడి యేసు ప్రభు పునరుద్ధాన దినము నాడు లేపబడిన తర్వాత వారందరూ కూడా ఇరుసలేం పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేక మంది కాకపడ్డది కనపడ్డారంట అనేక మంది కనపడ్డారంట ఎట్లా ఉండి ఉంటుంది ఆ సంఘటన అనేక మంది పరిశుద్ధులు మన పిత్రలు మా తాతగారు నేను చూడలే నాకు తెలియదు మరి మా తాతగారు వాళ్ళ నాన్న మరి మా తాతగారు వాళ్ళ తాతయ్య మరి వాళ్ళ నాన్నగారు ఎట్లా ఉండి ఉంటారు నాకు తెలుసా తెలియదు మరి మీకు తెలుసా కొద్ది 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 తరాల వరకు తెలుసు వాళ్ళు ఎలా ఉండి ఉంటారు కానీ యేసుప్రభు వారి దగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణం ఇచ్చినప్పుడంటే వారందరూ శరీరాలతో లేచి గ్రామాల్లోకి వచ్చారంట ఎరుసల పట్టణంలోకి వచ్చారంట వాళ్ళ బంధువులందరికీ కనపడ్డారంట దేవునికే మహిమ కలుగులు కాక ఓ నాయన ఎందుకు ఇది గుడ్ ఫ్రైడే అయింది నా చిన్నప్పుడు నాకు తెలియల మీలో కొంతమందికి తెలిసి ఉండదు అందుక దీని గుడ్ ఫ్రైడే అంది అందుక దీని మంచి శుక్రవారం అంది ఎవరి కాళ్ళు వచ్చి అరే నువ్వు నీ పేరేంట్రా మీ మీ డాడీ పేరేంటి వాళ్ళ డాడీ పేరేంటి వాళ్ళ డాడీ పేరేంటి నేను మీ డాడీకి ముందు తరం నుంచి ఐదో అండ్రా ఐదో నెంబర్రా నాది అని చెబుతుంటే ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉండి ఉంటుంది మన పిత్రులు అని చూడలేము మనం అప్పుడప్పుడు మేము సమాధులు మరణించిన వారిని సమాధి చేయటానికి సమాధి తోటకు వెళ్తాం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంటే పట్టణాలు అంటే అన్నీ బిల్డింగ్స్ లాగా అపార్ట్మెంట్స్ లాగా కడుతున్నారు డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ముందు సమాధులు కడతారు బ్రతుకున్నప్పుడు ఆహారం పెట్టకపోయినా పెట్టకపోయినా సమాధులు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా కడతారు పల్లెటూరులో సమాధులు కట్టరు మట్టిలో పెట్టేసి వదిలేస్తారు వీళ్ళు మట్టి తవ్వుతున్నప్పుడు కొంతమంది ఒక ఎముక కనపడిందండి మట్టి తీసినప్పుడు అంటారు ఎవరిదని ఎవరిదా ఎముక అని మనకు తెలుసు ఎన్నో వాడో ఎవరి తాత ఎవరి తాతకు తాత మట్టిలో కలిసిపోయాడు మట్టి అయిపోయాడు మరి అలాంటి సమాధి తెవబడి మనిషి లేచి వస్తే ఆ మధ్య ఒక యూట్యూబ్లో పెట్టారు ఒక పట్టణంలోనంట ఎలా జరిగిందో తెలియదు సమాధులని తెరవబడి ఓపెన్ అయిపోయి ఉన్నాయి అని ఒక ఆయన ఫోటో పెట్టాడు సరే మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కొంతమంది గ్రాఫిక్స్ అని కావాలని పెట్టారు అంటే మధ్యలో సమాధులు తెరవబడవు లేఖనం ప్రకారం అయితే పరిశుద్ధులు లేపబడరు ఈ భూమి భూమి మీద మనిషి ఆదాం పుట్టిన తర్వాత సమాధులు తెరవబడి మనుషులు లేపబడి వారి సొంత గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి రక్త సంబంధులకు కనబడిన గొప్ప సంగతి ఎప్పుడు అంటే యేసు ప్రభు వారు మరణించిన శుక్రవారం నాడు దానికి సాదృశ్యం ఏంటంటే అందుకని పౌలు గారు అంటాడు దశలో నీకు రాసిన పత్రికలో నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు నిద్రించుచున్న వారి గురించి దుఃఖించడం నాకు ఇష్టం లేదు అంటాడు నిరీక్షణ లేని వారు మా అమ్మ చనిపోయింది కనపడదేమో అని ఏడుస్తారంట మా నాన్న చనిపోయాడు ఇక్కడ ఆడేమని ఏడుస్తారంట క్రీస్తుని నమ్మిన వారు నిరీక్షణ ఉన్నవారైతే మా డాడీని నేను చూస్తాను మా మమ్మీని నేను చూస్తాను మా అమ్మమ్మని నేను చూస్తాను మా తాతని నేను చూస్తానని నిరీక్షణ కలిగిన వారు ధైర్యంగా ఉంటారండి దుఃఖపడకూడదు అంటే ఇక ఒక మరణం అంటే ఈ క్షయమైపోయే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకొక దేహం ధరించడానికి గ్రేట్ ప్రమోషన్ అని ఫీల్ అవ్వాలి అసలు దుఃఖపడకూడదు అండి మనం పెద్దలు పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా చనిపోతే ఏం ఎవరు దుఃఖపడకుండా మా తాతయ్య అంతటి వాడు ఇంతటి వాడు అని నవ్వుకుంటా సంతోషంగా తీసుకువెళ్తారు కానీ అంతకు మించిన ఎవరన్నా మరణిస్తే మాత్రం దగ్గరగా భయంకరంగా దుఃఖపడతారు 
అందుకని అంటే దుఃఖపడి మాకండి ఏదో ఒక రోజు వారిని మనం చూడబోతున్నాం నిరీక్షణ క్రైస్తవులకు ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంతమంది లేచి గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఉండుంటే ఎంత బాగా ఉండి ఉంటుంది అక్కడ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున జరిగిన మంచి విషయాలలో అదొకటి ఏదో ఒక రోజు మీ పిత్తలు ఎలాగే లేచి వస్తారు మీరు వారిని చూడొచ్చు అని ప్రభు మనకి నమ్మిక పుట్టడం కొరకే బహుశా పరిశుద్ధులు అందరినీ లేపు ఉంటాయి వారు లేచి పట్టణంలోకి వెళ్ళి యేసు లేచిన తర్వాత అనేక మంది కనపడ్డారు బహుశా యేసుప్రభు వారు పునరుద్ధానుడై లేచిన తర్వాత నలభై దినాలు ఈ భూమి మీద ఉన్నాడు ఆయన అనేక మంది శిష్యులు కనపడ్డాడు ఆయనతో పాటు నలభై దినాలు వారు కనపడి ఉంటారు కనబడి ఉంటారు ఇన్ని గొప్ప సంఘటనలు జరిగినాయి కాబట్టి దీని గుడ్ ఫ్రైడే అని మనం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి బైబిల్లో గుడ్ ఫ్రైడే అని రాసి ఉండదు కానీ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి ఏం చేసినాయి అంటే ఇది మంచి శుక్రవారం మానవుడికి పాప విముక్తి కలిగిన రోజు మానవుడి శాపం నుంచి విడుదల కలిగిన రోజు మానవుడికి నిత్య జీవం దొరికిన రోజు యేసు నామంలో నేను పాపి నేను ఎవరు ఒప్పుకుంటారో వారందరికీ నిత్య జీవం కలిగిన రోజు కాబట్టి ఇది గుడ్ ఫ్రైడే మంచి శుక్రవారం అందుకని మనలో ఇప్పటికీ చాలామంది ఫ్రైడే రాగానే మేము ఫాస్టింగ్ ఉంటామండి అంటారు మూడు గంటల వరకు రమారమి మూడు గంటలకి ఆయన బిగ్గరగా కేక్ వేశాడు మూడు గంటలకి అందుకని చాలామంది మూడు గంటల వరకు ఉపవాసం ఉండి ఆ తర్వాత భోజనం చేస్తారు టిఫిన్ భోజనం ఫాస్టింగ్ ఉండాలని ఇప్పటికీ నా స్నేహితులు కొద్దిమంది అలా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మంచి శుక్రవారం మీరందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ నా పాపంలో క్షమించబడిన రోజు నువ్వు ఇంకా పాపంలో ఉన్నావేమో కానీ యేసు నామంలో ప్రభువుని కనుక వేడుకుంటే నీ క్షమాపణ దొరుకుద్ది ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకో నువ్వు కూడా రక్షణ పొంది నిత్యజీవము కళ్ళాలని నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడమైన తండ్రి ఈ మంచి శుక్రవారం నాడు బిడ్డలతో కలిసి ఎందుకు ఈ మంచి శుక్రవారం అయిందో కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకోవటానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనా ఆ మందర పాపముల కొరకు మీ కుమారుడు భూమి మీదకి వచ్చి తన ప్రాణం విడిచిపెట్టి రక్తం కాచి మాకు విడుదల కలగ చేశాడు కాబట్టి ఇంకా రక్షణ పొందిన వారు ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన వారిలో ఉన్నారేమో కానీ వారికి కూడా అట్టి బాధ్యము గుడ్ ఫ్రైడే రోజు కలగ చేయమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె